动人心的时刻到来了，让我们以热烈的掌声，有请我们的新娘袁思雅闪亮登场。怎么，潘玩家知道我是冒牌货才跑的？哎呦，你这就当是为我，为了咱们袁家，老实点，把这场仪式完成吧。问问你。朋、嗯、友们，非常抱歉，由于我们的新郎有重要会议，不能亲自到场。哎，不过没关系，下面有请我们的新娘为大家敬酒。表示歉意，呃，确实是非常遗憾。连结婚仪式都要开会，新郎可真是一分钟也不耽误赚钱。不过没关系啊，为了维持温家这么大的产业，还是能够理解的，对吧？不在，那就用他代替吧。江杯酒我先喝，不到这儿。我也替他喝了，祝我们新婚快乐！鉴于新郎这种视钱如命的工作态度，我个人是十分欣赏。钱嘛，谁不喜欢呀？所以我决定呢，我也要去赚钱了。各位呢，吃好喝好，收不奉陪。我、啊、快点拦住新娘，别跑了！今天新郎没来，你心中有怨气。但现在以大局为重，你可千万别再揪我们袁家的脸了。你的脸还用我丢？你的脸早就已经趴在地上了。哎，你还是好好想想怎么跟你的金主爸爸解释吧。拜拜。快给我追呀！嗯，是，快快追。严思雅，荣兴大学金融管理专业，由他主导操作的知名变卦案例包括“申发授予微微”，台湾中文网授予一奇，网星授予传世，交易价值总计超过两亿。大学刚毕业，八成是他爸包装出来的吧？快快快快，拦住拦住，小心啊！怎么回事？哎哎哎！这好像是有人逃婚。哎哎哎！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别好像是您的新娘。左转，自走，地龙道拐。左转，自走，地龙道拐。是吗？西甲，西甲。
，这定型是不是按照车的价格高低来定的？这个车应该不会很贵吧？也就判十年吧。就这丫头，偷车、逃婚，还天才少女。哥哥，求求你，我真的是遇到坏人了才去强拆。说普通话。哥哥，求求你，我真的是遇到坏人了才迫不得已抢车的，请您千万千万不要把我送到警察局。您不说话，我就当您是默许了。谢谢哥哥，您真是一个好人，我以后一定会报答您的。报答我，啊！现在可是法治社会，扫黑除恶四个字看见了吗？惯犯可都没你这么猖狂。是是是，您说的对，您的教诲我永生难忘。您就是我人生中的指明灯，请允许我叫您一声师傅。师傅，谢谢您。师傅，你当我是开出租车的？哎呀，是师傅，不是那个师傅。你好好品一下嘛。品什么呀？哎，我说你是不是一点法律常识都没有？光天化日之下抢车，你是不是？你你的车！好啊，跟你说了两句话，还说出一个共犯，你干嘛呢？报答你啊！是不是我帮你把车收回来，你就能原谅我？嗯、哎，没个钱的嘛，站住！哎，站住！把钱给我，来，把走我。天才少女，投资选还是填进去的。哎，师傅，这下你可以不计前嫌了吧？还挺帅，应该不像是坏人。说吧，你为什么要逃婚啊？因为这不是我的人生啊。不是你的人生？是啊。人生只有一次，我为什么要委屈自己去做不喜欢的事情呢？我要为了自己而活。为自己而活。师傅，醒醒啊！你开车呢，看着路啊你。喂，你还真把我当司机了。说吧，你要去哪儿？是啊，我还能去哪儿？这么多年没回这儿了，我想回家。他逃婚出来只是为了回家。算了，就在这儿停吧。嗯、呃，那个就在这儿停就可以了，谢谢啊。我警告你啊！你可别对我乱来！你刚看到那个偷车贼有多怕我了吧？你要是敢对我乱来的话，我就把你当铁饼一样扔出。
。师傅，你可怜可怜我吧，我在最好的年纪却被逼着结婚，我那个老公他又老又丑又残暴。最关键的是。那方面不行。你干什么呀？红灯。那个，你看我逃婚逃的也匆忙，也没带手机和钱包。要不然这样，你给我留一个联系方式，我到时候再把钱还给你，怎么样？嗯，谢谢啊，你干嘛？好了，你现在可以下车了。这是哪儿啊？怎么这么偏僻啊？是你自己要下车的。师傅啊，你看你要不好人做到底，直接给我送到市里去吧，你顺便的事儿啊。好人一生平安。姐，你到底在哪儿？我现在可是被你害惨了。我告诉你个秘密，不是吧？得是什么样的人才能俘获我这个天才姐姐的心呢、啊？怎么说呢？他姓温，年纪比我大很多，长得也不算帅，可在我心里，任何人都比不上他。姐，你不会喜欢上个老男人吧？哎，你们俩发展到什么地步啦？有没有？喂，想什么呢？他很尊重我的好吧？不会是那方面不行吧？说什么呢？嗯？别瞎说。到了。喂，到了。我说到了，哥哥，求求你，我真的是遇到坏人了才迫不得已抢车的。你干嘛呢？报答你啊！是不是我帮你把车收回来，你就能原谅我啊怎么了？你被夫人劫走还好吗？确切的说，应该是我劫的他。还真有您的。不过婚礼现场被夫人搅得天翻地覆，董事长都大发雷霆了。是啊，人生只有一次，我为什么要委屈自己去做不喜欢的事情呢？我要为了自己而活。文君，我也好想大闹一场。啊？可是老板，夫人逃婚还是可以理解。可是您为什么要在婚礼当天去机场啊？他回来了。你说温良夜
。您等了他这么多年，他终于肯见你了，那我这就派人去见了、嗯。不用了，我这个哥哥，你们谁都应付不了。对了，爷爷这边我会跟他解释的，先挂了。铁臣，你胡闹够了没有？你自己不来，你未婚妻是我带他逃的，爷爷。怎么，这婚约你就不想履行了是吧？本来这种老套的商业联姻，我确实很反感。不过现在，我改变主意了。发生什么事了啊？我在哪儿？除了在温家，你还能在哪儿？师傅，你看你要不好人做到底，直接给我送到市里去吧。你身边的事，不会这么巧吧？那人居然和温家是一伙的！哼！哎，你想去哪儿啊？回家。月月，月，我们当初不是说好了，在你姐还没回来之前，你先帮你姐完成婚礼。我们当时说好的是我帮她完成婚礼，我又没说要嫁到温家来。再说了。势力，我怎么待得下去啊？哎哎哎我乖女儿，我已经派人在找了，你就在这装个几天，等你姐回来了，你就可以走了。装？我怎么装啊？我一个小城市的体育特长生，怎么装一个天才少女啊？万一被人家拆穿，你才满意吗？就算这样，你得待下去，拜托拜托，我求求你了，我求你了。我总算知道我妈当初为什么要跟你离婚了。我怎么会有你这样的爸呢？我，你可以不考虑我，但你得考虑考虑你姐姐的幸福啊。从现在开始，你就是袁思雅。不要老拿我姐来威胁我。你姐你姐姐一直都很照顾你，你就当帮她一次嘛。一次两次，这种道德绑架你俗不俗啊你？我不管，这件摆这我先走了，拜拜。温静晨，跟姐姐形容的不太一样啊，这怎么回事啊？难道我姐爱上的是她有趣的灵魂？少奶奶，查，你刚才叫我什么？少奶奶啊？谁是你少奶奶啊？你谁啊？鄙人温家从业十五年金牌钻石管家。那生是温家人，死是温家魂，全名张桂仪，您叫我桂仪就好了。啊，桂仪呀，桂仪你好，再见。什么意思啊？嗯，不让您出去啊。哇，你们家还挺新潮的哈、啊，搞个逃婚也就算了，现在还搞囚禁啊。来来，你把他叫过来，跟我聊聊，行吗？晋臣说是他不对在先，您逃婚的事儿，他也不会跟您计较，而且。长辈那边，他也会帮您顶着的，你就放心吧。他的道歉啊，我接受了。嗯嗯，不过我觉得温静晨对我应该也没有什么意思，那我就先走了。哎哎哎，不行不行，说您现在正发着烧呢，得先休息两天，好好调养调养。我没事发什么烧啊，我这身体好着呢。那个，要不然我出去跑两圈给你看看啊？还跑两圈？妈呀，田径队啊啊！那鬼用经验告诉你。要想身材好，咱们能躺，绝不跑。呃，我头好痛啊，你回去休息一下，我也先睡一会儿。我没事，回去吧。您晚上吃点啥？我给您做呀。哎
把合同打到第九页，第八项，本项目地质灾害评估，一期、二期还有三期。等一下，又抢车、啊！我看你往哪儿跑！重要的事情要处理，会议改明天。命由我不由天，老天爷，要不要这么给面子啊？这路怎么走啊？这道行怎么用啊？文达市交通电台提醒您：道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。情报解除，行车规范，安全驾驶。这么脏的！快开门啊！我又不是故意撞坏你的，开门啊！哎呀！怎么荒郊野岭的一个人也没有啊？老天爷，我已经够可怜了，我求求你，千万千万不要去！女儿，怎么这样啊？说什么来什么，我这张嘴乌鸦嘴啊！怎么进口车还不如国产的呢？没事的，远远远，暴雨又怎样？撞车又怎样？你命由你，不由天。是你吗？你还想要摸哪儿啊？我有眼盲症，我看不太清楚
。好了，先上车吧。我要是不来，你准备在这里待一晚上吗？我命由我，不由天。偷车跑路，年纪不大，本事倒是不小啊。谁给你的勇气做这些事的？梁俊茹，你，你知不知道这样有多危险啊？你是个成年人，你要对自己的行为负责任。你要是出点什么事情，怎么跟你家人交代？托梦，我我知道你跟那个老男人是一伙的，你来找我不就是想把我送回去吗？反正我也这么倒霉了，不差这一次。哎，行行行行行，就算我欠你个人情，行了吧？赶紧回去吧，把安全带系上。下车吧。既然你穷追不舍，那我就好好跟你谈一谈。谈什么呀？没说你，这是我和他的事，不用你插手。谢谢啊。你也该踩到，没想到你的老公这么年轻帅气。回去吧，虽然你今天救了我，可是我两次都是被你抓回来的，你我的恩怨扯平了，拜拜。等一下，这手机你拿着。哦，我不要。有事联系我。债主，一百块。你现在又多欠了我一部手机。而且这桩婚姻还关系着我们下一次的商业合作，这合同都已经盖了章了，可关键时候人不见了。现在婚礼在即，如果再找不到人的话，我们袁家可算是完了吧？那你找我来是？替他。嗯，我要是坦白事实，袁家怎么办？姐姐怎么办？我要是不说，被拆穿了怎么办？说服他解除婚约。温先生，是你吧？嗯。嗯、呃，能不能把灯打开？你看这么黑，我们好像不太利于沟通哎。你不是不想见我，看不见正好。误会而已啦，我们能不能好好聊一聊啊？你说。我想解除婚约。为什么？你要是愿意结婚的话，你肯定不会逃婚啊。你是不是有喜欢的女人啦？其实你是被迫娶我的，对不对？温先生，其实像你这么优秀的男人，完全可以找到一个比我更好的女孩子，你不必委屈自己的。感情是可以培养的。我年纪还小，我就没了自由。我还有我的学业，还有我的梦想，我不想这么早就结婚。我不会妨碍你。我很能花钱，什么事儿都能搞砸，俗称的败家娘们。我有的就是钱。我在外面有野男人，我是因为他才逃婚的。野男人。哦。有我野吗？带他来见我。什
什么野男人啊？我刚才都瞎喊了些什么呀？这种阴晴不定的男人，就算姐姐再喜欢，我也不能再替他撑下去了，必须速战速决。可是这一时半会儿的，我去哪儿给他找个野男人？我叫袁思雅，你叫我思雅就可以了。一会儿你可以尽量表现的亲密一点点。知道了。你呢？你叫啥呀？叫我亲爱的。严肃一点行不行？别开玩笑。你不都是已经认我做师傅了吗？那我不能等会儿介绍的时候说，哎，这位是我师傅吧？那你就叫我温先生。温先生。这总该猜到了吧？这么巧啊！一会儿过来的人也姓温。我看这个城市干脆别叫温大师了，可叫温家村吧。哎，怎么还不来啊？你跟他到底什么关系啊？竞争关系啊！竞争关系，那你还帮他抓我？哎，为了混口饭吃。我懂了，你在他手底下工作，但其实你很讨厌他，对不对？我能理解，一般员工都对老板有意见。那他到底长什么样啊？我在家里一张照片都没见过。你不是说他又老又丑吗？怎么，没见过啊？算是见过吧。也算是没见过。算了，反正一会儿就见到。对了，那我一会儿还叫你师傅吧，可以理解为爱称。随便你。还有啊，你待会儿见到他的时候，一定要好好跟他说，一定要让他和平帮我解除婚约。拜托了。你就没想着试着跟他过一段时间、啊？为什么要试啊？如果他又高又帅又温柔。没有任何毛病，你也不愿意试一试？那他为什么要娶我？因为跟你在一起很开心啊。是应该先恋爱再结婚吗？乱乱顺序的感情就不纯粹了。纯粹的恋爱，这个世界上面还有吗？当然有啊，我就会让它发生。不是说要演情侣吗？不演的像一点，你男人会信吗？师傅，我我想上厕所。现在在演戏啊，能不能专业一点、啊？啊，对不起啊，思雅。温先生，年纪也算老点吧，可是不丑、啊。你怎么这样就出来了？我这样出来怎么了？跟我走。你要带我去哪儿？我们不是说好了吗？房间我也订好了。
。这段时间没有我的允许，你就不要再出来了。我们说好的是我来带野男人见你，没说要跟你开房。你听着，野男人。难道是他？你知不知道这样开车很危险、啊？严思雅，我警告你啊！我不管你那个野男人是谁，但是你现在的做法只能让温家蒙羞。如果你再跟那个野男人胡作非为的话，我一定让你们俩死得很惨，知道吗？你不是要下车吗？下吧。青春，你找我什么事儿啊？哥，你现在在哪儿？圆明路。等我。好。哥。他人呢？我弟弟什么时候这么在乎一个女人啊？不像你性格啊！他为什么会跟你在一起啊？你不觉得你应该先给你哥哥一个大大的拥抱，表示欢迎吗？毕竟咱俩这么长时间没见了。来，让哥看看。现在越来越有老板的样子了啊！不错，不错。哥，你回来我很欢迎，但是你先告诉我思雅去哪儿了。你不是最讨厌老爷子介入感情了吗？怎么，现在玩真的？你要不说，我自己去查。哎，怎么现在越长大越开不起玩笑了？在川府大道，去吧。对了，哥，既然你回来了，去看看爷爷吧。<笑>你觉得老爷子会想见到我吗？行了，别管我的事了，回头咱哥俩一块喝一杯。你不着急吗？快走吧。那我先走了。嗯。你怎么在？你能不能有点安全意识啊？高架桥上下车，不要命了吗？哎，怎么？嗯，看我。思雅，修哲哥，好久不见，你不是在川田市吗？你，你是月月啊？对啊，我说这里怎么也有一家翠玲珑呢？连锁餐厅你忘了吗？哦、oh.。对了，一会儿跟我一起吃个饭吧，我正好有事想问你。好呀。这家饭店的主菜啊都特别好吃，不过今天的包房都已经排满了。没事，只要你买单，吃什么都好吃。嗯。这么多年，修哲哥还是这么体贴。怎么了？你盯着我看，还跑我跑单？你跑得过我吗？你也是，我跟你一个体校生较什么劲？之前在我餐厅做的好好的，怎么突然就辞职了？
，还不是因为我妈天天念叨着我去找工作，还说要找专业对口的。我一个学田径的，工作多难找啊！难不成让我去送外卖啊？我听说现在的外卖员每个月挣的可不少，以你这速度，肯定能比他们多跑两趟。那，好歹我也是个女孩子吧？好了好了，不逗你了。那我前段时间给你打电话，怎么一直都没有人接啊？嗯我手机被我爸没收了。那，你有听说你姐的事情吗？她好像结婚了。不是好像，是已经结婚了。什么？那那她现在在哪儿？你找她？哦，我跟她认识那么长时间，关系一直都那么铁，她结婚也不跟我说一下。那，她现在到底在哪儿？哎，我也在找她。他在结婚前一晚逃婚了，那那就是说他的婚礼没有举行，算是举行了，也算是没举行。是我替他去的婚礼，你替他去的婚礼。嘘，你可是我最信任的人，这件事情影响很严重，你一定要替我保密啊！你放心，我肯定会帮你守口如瓶。所以你以你姐的身份回来了。我现在简直是度日如年，真希望能早点找到他。我帮你找，白总，实在不好意思，今天不知道您宴请贵客，招待不周，还请见谅。这个为了表示我们的歉意，这束玫瑰送给这位美丽的小姐。来，看一下，想吃什么？点最贵的。你安排吧。嗯，还点最贵的，竟然。等一下，这次合作，方总提出的条件，诚意十足，他就提出一个条件，便是你干嘛？你看人家是不是很有女人味啊？以后可不许说我汉子了。你这么娘，我真的很受不了。讨厌。哈哈哈我去哪儿找男朋友？整个温大师，你是我唯一的朋友，你还是我的师傅，我人生的指明灯，我不找你找谁啊？哈哈哈哈哈！师傅，这么巧啊？这位是？这是我朋友。哦，该不会是你跟我提过的野男人吧？你说什么呢？你好，我叫裴修哲，请问你是？哦，他也是我朋友。那你打算什么时候跟你这位朋友介绍一下我呢？刚才不是已经介绍了吗？你也是我朋友啊。之前你可是说我英俊潇洒。是你在文达市唯一的朋友，那不是情况所致吗？你知道什么样的朋友才是唯一的吗？好朋友，很好的朋友，是男朋友。他居然在修哲哥面前，我以后要怎么解释啊？你跟着我干嘛、啊？我是觉得你是个人才，我们公司需要你这样的人。我，人才？你们公司要倒闭了吧？你要跟我到什么时候？跟你到愿意去我们公司上班喽！我的天哪，你这个人怎么这个样子啊？喂，你就去看看呗，也许你去了以后就改变主意了呢。你
不会真的要带我来这里上班吧？怎么样，你未婚夫的产业，不想进去看看啊？哦，我想起来了，你是替他打工的，只是他会同意我来这里上班吗？你有这个权限吗？我可是这里的经理，把你这种小喽啰塞进来，只不过是动动小指头的事情。赚他的钱再还给他，他到底是怎么压榨你了？你要这么搞他，是不是很有意思？哼，我怎么觉得你脑子有点不明白？好了，赶紧上车，请你吃饭，明天正式入职。倒是被你安排的明明白白了，真当我这么听话？哼！你去哪儿？我饿了，去吃饭行不行？那我也饿了。你要是这个呀、啊，这看上去太不卫生了。走，我请你吃别的吧。别啊，这里福尔马林泡的鱿鱼特别好吃，还有地沟油做的酸辣粉，我一次能吃两碗呢。还有那个羊肉串，应该是死耗子肉做的吧？但是真的特别香。你也有辣的时候嘛，老板。哎，十串羊肉串，五串花椒。好嘞。再来两瓶酒啊！来了，为什么要喝酒啊？你都说了呀，这羊串是死耗子肉做的，喝点酒杀杀菌。怎么，怕你喝多了，赵便宜？干杯。你什么时候变成小女人了？这么秀气、啊？我不就很小女人吗？在你心里我是什么形象啊？嗯，偷车、撬锁、跳楼，我认识的人里没人能跑得过你，包括男生在。你说你在我心里是什么形象？那狗急了他还跳墙呢？我这我这平常也不是这样啊。怎么，在你那修哲面前就变成小女人了？在我面前，就变成运动健将了。运动健将怎么啦？瞧不起运动员是吗？小心分分钟叫你做人。没挨过运动员的揍吧你？嗯，林文君好像挨过，而且淤血了两周都没残。你是不是喜欢那个陪酒者？关你什么事儿？他到底哪里好啊？他哪儿都好。比如，温柔、体贴、长得帅。你的意思是，我没他帅？来，干嘛？好好看看啊，对比对比，我们两个谁更帅？你这人怎么这样？怎么可以偷拍？给我删了！删了！你先告诉我答案，答案满意了自然会删。我也不想把一个败者的照片放在我手机里。快说。你说，你说，你说，上了行吗？这就对了嘛，算你有眼光。可是人家身材比你好啊。你摸过？当然没有啦。你想摸？不想。你别想太多。我是说我的。对着空气说，以为你在那。空荡的房间，剩下很硌手吗，小圆姐？硌个鬼啊，软趴趴！开始下雨了，开始想你了。也就那样吧。些情绪开始脆弱，才晓得曾经拥有过，才会难过。啊！小心啊！我要喝，我还要喝两杯。慢点，慯点。带两杯。哎呦，小心。嗯。啊。请您系好安全带，车内温度合适吗？嗯，合适，走吧。嗯。你呀，还是安静一点比较可爱。
。对呀、啊，要啊不，你的鸡胸脯，啊，很腐的鸡胸脯。哼，腐你个大头鬼啊！我说，要不你今天晚上不走了吧？当然要走啊！走什么走啊？那现在正是推进你们感情的重要时刻，你该出手是不出手，你怎么风风火火闯九州啊？停止你那些龌龊的想法，我可是正人君子。得嘞，那您呀，慢慢正人君子，我去叫保姆给他收拾收拾啊。我就不信。这孤男寡女共处一室，你还能控制得住你自己？<笑>文君，把袁思雅的资料给我调出来。好，那位老板。我是正人君子今天你请客，没问题。你看我最近领了你这么多奖金，想吃什么随便点，再贵我都请得起。嗯，走吧，乘车。嗯。欢迎光临，两位里面请。哇，师傅，这里一看就很贵啊，你很会挑嘛。服务员，菜单。对不起，女士，本店没有菜单。是厨师长为二位推荐和定制。定制啊，去吧。怎么了？没事儿。你之前跟那些投资人，应该没有少来这种地方吧？不好，不会被识破吧？要是姐姐的话，肯定常来啊！这么多呀，你这也太……怎么了？没事儿。La fille in two thousand and nine。等一下，多倒点。好，多倒点啊！哎，等一下，等一下，马上，一次性马上可以吗？哎、谢谢啊！要喝就喝够，诚意满满。失了名媛的气质，这也
也不难嘛，比扔铁饼什么的容易多了。品味不错嘛。师傅啊，这种场合很正常嘛。是，是很正常的场合，但是把拉菲当成料酒来喝，我还是第一次见。谢你这段时间对我的帮助和包容，我敬你一个。谢谢。哎，婷婷，我先拍个照。让手机先吃是当代青年用餐的基本礼仪嘛，所以现在可以用餐了吗？请别着急，慢慢来。嗯。没想到他也有这么温柔细腻的一面。我要是不用代替我姐，呸呸呸！别别别！你清醒一点。这么吃，跟你才更配。师傅啊，谢谢你的宵夜。那么我们明天见啦。哎，等一下，你就这么走了？不然呢？嗯。喂。我是让你看看现在几点了。凌晨一点啊。那明天几点上班啊？九点。对啊，我现在从这里开车回去要一个小时，洗漱要一个小时，明早过来接你还要一个小时，我只剩不到五个小时的睡眠了。哦。那你明天不用来接我了，我自己坐地铁去上班，你多睡一会儿。干嘛？今天太晚了，我就住在你家了。那不行，就温家要是看见了怎么办？我可是用生命在帮你男人赚钱啊！就算我跟他的女人在家里加班，你觉得他会说我什么？是有婚约的人，请注意你的精神运行轨道。啊，圆圆，清醒一点。咦，看样子是成了。
，那您这是要回归家庭啊？还差一步，生米咱就煮成熟饭。你思想能不能纯洁一点？我可是很尊重他的。我们两个之间呢，现在只差认爱。<笑>就您那一笑，都说明一切了。啊，那孤男寡女，那共处一室，嘤嘤嘤，大坏蛋，这换小说里早就大结局了。桂姨，注意你的言行，赶紧出去，人家一会儿进来了。哎，我走，我走，我走，我懂。<笑>哎，等一下啊，把所有卧室的门都给我锁上。淘气，制造情境，<笑>把我想成什么人了？客房的门都锁了，钥匙也找不到了，今晚就只能在这将就一下了<咳>。怎么又是你啊？小袁知道您进屋睡，他就去客房了。我不是让你把门都锁上了吗？我是锁了呀，结果人家就用一张卡，那就把门给撬开了，捎带手从里面就给反锁了。我真是怎么打也打不开呀、啊，我。这么大我就没见过一个女孩子的特长是溜窗效锁。哎呀，把钥匙给我。关键是还能发挥的这么淋漓尽致啊！那三下五除二，咔咔，那两下搞定。哎，优秀啊！看什么？吃啊！你不是饿了吗？在这吃啊！在这儿吃怎么了？哈、啊，看来你那个野男人从来不带你到这么接地气的地方吃饭吧？嗯，好吃、啊，你想吃什么随便点啊。没想到这个老男人还挺接地气的。不是不让你吃了吗？你怎么可以吃兔子？为什么不可以吃兔子？兔子那么可爱。嗯，你以后不许吃了。好，好，好，以后不吃了。人是会变的，因为他。你喜欢他什么？你你怎么吃兔子？怎么从小就吃啊？嗯，你要尝尝吗？不不不，我还没啃呢。不不不，不不不不，尝一口嘛，很香的。你吃你吃你吃，不懂享受。我说你一个大老板，不应该天天鱼吃鲍鱼吗？怎么会来这种地方吃饭？谁规定大老板不能吃路边摊了？啊，我倒对你挺好奇的，有个问题想问问你。什么问题啊？你说你喜欢的什么？这个人我很了解的，他浑身上下都是毛病。是啊，他浑身上下都是毛病。你要去哪？有时候甚至蛮横不讲理。干嘛？陪我玩。可是，只要我出现困难的时候，他总会第一个出现，并且会竭尽全力的帮助我。说吧，你为什么要逃婚啊？人生只有一次，我为什么要委屈自己去做不喜欢的事情呢？勇于追求自己想要的生活，在他身上，我好像看到了不一样的自己。也许这才是我想要活成的样子吧。嗯，虽然他现在这些办法看起来有些傻乎乎的，但是我心里清楚啊，他是真心想帮助我的人。只要能和他在一起，我非常开心。而我却活成了你的样子，是不是很讽刺？人嘛
，不要强迫自己去做自己不喜欢的事情。那也比被强迫好得多。都已经过去了。过去。就因为你爷爷的一句话，我受了多少苦，你知道吗？对，你不知道。你永远都不会明白。这么多年支撑我下来，熬到能跟你门当户对的信念是什么？是你。你现在跟我说过去了，我理解你的感受。你不理解，因为你从来不会顾虑别人的感受。就算你会，也是因为他，而不是我。所以我才不希望你跟过来啊！你记住了，现在是你求着我。不论是工作还是找女人，窗帘是这么大，你准备怎么找？不知道，看缘分吧。浪费时间。有没有照片啊？好啦，转过去啊。谢谢老板。慢走啊，美女。走吧，单买完了。嗯，走，带你去个地方。去哪儿？去了你就知道了。走吧。你带我来这干嘛？我不是跟你说了吗？结约没问题，但是你得陪我一个晚上。我是说陪你一晚，可我没说这么陪啊。再说了，我不是请你吃烧烤吗？当然了，肚子要是不吃饱的话，哪有力气啊？有病、啊！去哪儿啊？放开我！你再不放开我，我报警了。百种方法可以让温景宇生不如死。哎，我发现你还真挺拿自己当回事儿的啊！十万块再加上你父亲卖公司的二十个亿，成本太高了。十万块，我想办法还给你。而且我和我爸的公司真的没关系。<笑>不会吧？你不会那么无情吧？那可是你父亲啊！你要知道，他如果违约的话，那就不单单是二十亿的问题了。他跟我们签了对赌，如果违约的话，他会赔得倾家荡产。哎呀，每天因为这种事情自杀的我见的太多了。你真的不怕？还有那个野男人，我也可以既往不咎。你真的不会再针对他吗？说到做到背叛谁啊？背叛那个野男人啊！好啊，那这样，你现在就回去找他。但是今天晚上发生的所有的事情，不许对外说。如果让我知道了，你懂的。哎，那我们的婚约呢？婚约啊，看你表现喽。
！啊，放开我！你干嘛反过来？为了防止你再次逃跑啊！你这是非法囚禁，你知道吗？给我把门打开！裴修哲不是已经把你甩了吗？你干嘛还跟他在一起啊？你们俩现在什么关系？你问这么多问题，我先回答哪一个？我警告你。我不许你再给我玩消失，不许你不接我电话，不许你见到我就跑。凭什么？就凭我是你上司啊！我未婚夫还是你顶头上司呢，自己有危险都不知道，不打死你、哎。你以为我会怕吗？总之，我刚才说的那些，你好好执行，否则后果自负。啊、还威胁上我了？你也不看看这是谁的地盘啊？谁的地盘啊？呃、嗯，总总之。不是我的地盘，当然也不是你的地盘，所以我们好好找个自己的地盘，好好说，行吗？你是怕被老男人知道是吗？那我们可以悄悄说。咬我干嘛？你亲我干嘛？看你刚才不是挺享受的吗？我我那是没反应过来，我是出于惊恐，你是出于什么？我是条件反射。月月，我喜欢你。你可以不用回答，我已经决定好了，从今天开始，我就要搬到这里来住，我要跟你慢慢的培养感情，直到你喜欢上我。你愿意跟我坦诚相见为止。你这是在公然挑衅自己的顶头上司吗？没错。我跟你说啊，他之所以能做到这么高位，他肯定是有手段的，不是咱们这种平头老百姓能与之抗衡的。你可千万不要意气用事啊！你干嘛？干嘛？桂姨，哎。你听好了，我要开始追求他。那个桂姨啊，他开玩笑的，你别搭理他。回去吧，回去吧。啊啊，没事没事，回头回头我转告他一声啊。行，那今天我就住这儿了，你不介意吧？呃，不介意，不介意。呃，反正我们家近臣也不在啊，住吧。这么随意的？怎么样？你还有什么问题吗？那都这样了，我肯定没有什么问题了呀。你不走，我走好了。哎，你去哪儿？去小王家。既然你想待在这儿，你就待在这儿吧。你们俩还可以互相照顾一下彼此，联络一下感情。我是要看住你啊！看住我？我长这么大，能看住我的人我还真没见过呢。那你就试试吧。我给桂姨塞红包了，桂姨！哎哎哎哎哎！如果你还想去的话，我随时奉陪。你怎么了？这样下去也不行啊！万一真碰到老男人回来，怎么收场啊？好久都没有看剧了。没想到现在的言情剧还挺好看。你这样是在自我毁灭，知道吗？公司有多少员工等着你领导呢？自我毁灭不也是自我塑造的过程吗？那你慢慢塑造吧。
小实习生，注意你的措辞啊！什么小实习生啊？你好像很怕我的样子。喂，你别过来！我，我，我不是怕你，我是眼里容不得沙子。所以说我是沙。请问你有什么事吗？喂，我说了别过来，我来找吴坤经理，他在吗？很明显，他不在。有什么事儿，我可以替你转告给他。那原助理呢？很明显，他也不在。啊、哦，我是你们原特助的好朋友，我来看看他是今天上班没有。哦，好朋友。不仅小袁没来上班，连带着我们温经理好几天没来上班了。温经理最近也不知道受了什么刺激，刚才还打电话跟我说，未来要请一个星期的假。一个星期的假。请了一个礼拜的假，没错。说是受了什么刺激，心情低落。哪位？是我，你现在在？喂，月月。温俊哥，温经理请假了。对，昨晚他给我打电话说要请一个星期的假。那他现在在哪儿，你知道吗？这个我不太好说，他好像也不太愿意见人。但如果是你的话，我觉得可以试一试。老板，选人已经过来了，您准备好了吗？准备？还要准备什么呀？我是说心理准备啊！虽然说您的演技已经可以差不多拿奥斯卡了，但是你有没有想过，要是小袁知道您这么忽悠他，那忽悠……我有没有跟你说过，做事情不要那么瞻前顾后的，只要过程是美好的，那么结果就不会太差。没错，您教训的是。晚上好，哎，大姐，这间房的顾客是出去了吗？这个呀，从昨天晚上开始就一直开着勿扰，我们连打扫卫生都没进去，也不知道里面有没有人。那你能帮我开下门吗？我们不能随便给陌生人开门的。我不是陌生人，我是我是他女朋友。我从昨天晚上就一直联系不到他，我现在很担心他，我怕他会不会出点什么事。那我也不能给你开呀、啊，啊，除非你能证明你是他女朋友。
，那他叫什么名字啊？桑，啥人？桑，嗯，英文名。啊，那那他中文名字呢？中文名啊？嗯，你连他中文名都不知道，还说是他女朋友呢？小姑娘，你是不是被他骗了呀？现在社会上有很多不思进取的青年男子，专门骗纯情小女孩，就是那大家说的那个渣男。你是这种长得帅的，你可要多提防点啊！好，谢谢大家，谢谢，谢谢。哈光，酗酒。好吧，少喝酒，喝酒伤身体。对啊，用去年的垃圾，我不配。自我评价障碍。你来干嘛呀？不是说不要见面了吗？你没事吧？我没事。真的没事吗？真的没事。那你没事为什么不去上班呢？我没事干嘛要去上班啊？我就是一个 loser， 自暴自弃，这不就是典型的抑郁症症状？哎，你饿了吗？要不要我给你叫外卖啊？完蛋了，这不会真的得了抑郁症了吧？对待抑郁症患者，就要真正走进其内心，给予他最贴心的照顾和最真诚的陪伴，陪着他一起做出阴霾。温经理，晚饭时间到了，我给你点了我最爱吃的。养生牛骨汤、香芋排骨，还给你搭配了甜甜的西米露，相信你吃了之后一定心情愉快。喂，你发的文件我看过了，不通过。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你看你都一天没吃饭了，别到时候你那么好的身材，肌肉都给饿没了，得不偿失啊！我知道你对我很失望。如果你实在不想见到我的话，那我一会儿先走啦。饭在外面，你记得吃啊。我先走啦。你就是饿了吧？你现在这个情况啊，就是身体饿了，但意识上却反应迟钝。这意识和身体一旦不同意啊，自然而然也就导致了你现在厌食的情况了。哎，嗨嗨，那你现在这个样子，我也不放心啊。要不然我送你回去吧？不用了，你不用避嫌。我和温静晨已经达成共识了，他已经同意我留在公司继续辅助你。你看，我们现在是同一战线上的伙伴，是一荣俱荣，一损俱损。我相信他会理解我们的。不去
。那我陪你在这儿住吧。男女授受,受不亲。我可以去沙发。坐在沙发上干嘛？我害怕。抑郁症患者最需要的是陪伴，最害怕的是夜晚。一旦到了晚上，便会情绪低落、失眠、恐惧。切记，你一定要注意他的每一个行为。深夜是最危险的时间段。果然，失眠、情绪低落，一样没跑。你可以抱抱我吗？这，你不是说男女授受,受不亲吗？无情的人，总喜欢把白天说的话当成夜晚拒绝别人的借口。哎，我困了。要不，你回房间睡吧。我害怕。睡吧。时间滴滴滴滴答答过，岁月到底偷偷偷走了什么？我还剩下什么？门打开行吗？我男朋友在里面，我怕他出事儿。我说小姑娘啊，你听我一句劝啊，这个男的一看就是在忽悠你，他每天都要生点事儿。不是不是不是，他他脑子有问题，我怕他想不开。求求你了，帮我把门打开吧。哎，行行，我帮你开门啊。哎，谢谢。喂，你不要再晃我了，再晃下去我真的要被你晃死。我不许你再离开我，哪怕这个世界上所有人都排挤你，我也在你的身边，知道吗？那你以后不许不接我电话，不许再看到我撒腿就跑，不许不理我。好，我答应你，只要你不要像个小姑娘一样要死要活就行。我饿了。好，好，好，吃饭。我要你做给我吃。做做做，想吃啥都行。小圆姐，你可回来了啊！我都想你。呃，桂姨啊，温经理说来看看你，顺便吃一顿。啊，我跟温经理那都老熟人了，你别说吃饭了。你住两天也行啊，啊，就住桂姨那屋。桂姨爱开玩笑。哎，你们快点坐啊，我去给你们做饭。没事没事没事，我去做就行了，你回去歇着吧。你坐呀、啊。啊。呃呃，突然好困。我要去先睡会儿啊。啊，没事，别叫我，我要睡上十二个小时。嗯嗯嗯，哎，嗯，走吧。坐着就行
的吃点。哎，就当在自己家一样，别客气啊。好吃，你尝一下。嗯。你去哪儿？睡觉。这边。嗯。睡了吗？没有。我今天来是要跟你签协议的。你同意了？没错。不过在这之前，你要回答我一个问题。你问。你有喜欢的人了吗？有。谁？温经理，我就知道。你不生气吗？生气？我当然生气了。你背着我喜欢上别的男人，况且你也是我名义上的未婚妻。说吧，你有多爱他？能为他不顾一切吗？嗯。所以你打算怎么处置我们呀？看来是下了决心的。不过，这文经理虽然抢了我的女人，但他确实是不可多得的人才。输给他，我不丢脸。看你演到什么时候。绝对不比你爱他少。遇到这么爱你的人也不容易，一定要好好珍惜。不管以后他做错什么，你都要包容他，原谅他。这一点，你能做到吗？你能做到吗？嗯，等的就是你这句话。其实我今天来有个东西要送给你。这么巧啊！我也有样东西要送给你。你就是温静晨啊。这是送你的礼物，既然礼物已经送到，我就先走了。别走，不准走！说，为什么要骗我？月月，我从来都没有否认过我是温静晨，你也没有问过我是不是？还狡辩呢？这明明就是你设的圈套，所有人都知道，就我被蒙在鼓里面。你这么做到底是为了什么？为了你。你不是跟我说，乱了顺序的感情就不纯粹了吗？我害怕你知道我是文锦之以后，依然想解除这段婚约。我在你的脸上看到了对这个婚约的排斥，我只是在用自己的方式留住你。那欺骗就纯粹吗？我还生怕你因为我被开除，生怕你想不开。该想不开的人是我吧？我就像个傻子一样，我怎么这么笨呢？月月，你本来就不聪明。其实。你心里是爱我的，对吗？怎么可能？我怎么会爱上一个骗子？那你做的一切都已经证明了呀。我那是出于对上司的关爱，出于对朋友的关心，换成是笑容，我也会这么做。他能跟我比吗？至少他不会骗我。哎，莫非找事儿了？嘿嘿。
，小师姐，你怎么了？姐，你也骗我。我没有，我这……哎呀，完了完了，露馅儿了！哎，他人呢？跑了！哎，快去追呀、啊！算了，啊，给他点时间冷静一下吧。道歉呢？你都已经一百二十八个小时没理我了，在这一百二十八个小时里，我已经练就了百米冲刺跑只要十一秒的成绩。这次你跑不掉了。幼稚。是。我也不知道什么时候开始变得幼稚，可能就是从第一眼见到你开始吧。哟，还赖上我了呢。在你身上，我看到了我身上没有的特质。我觉得你傻傻的非常可爱，所以才忍不住的想要逗你。因为我可爱才想逗我，那我可爱还有错了？是我的错，要么你揍我吧，狠狠的揍我，把你对我所有的不满都发泄出来。来，往这儿打。你真以为我不敢打你啊？反正打伤打残了，下半辈子还是由你来照顾。我们可是有一纸婚约的。也是，打伤了我还得赔钱。所以你是原谅我了？看你表现吧。这个，我之前就想要送给你。你不是说？月亮和太阳永远不能见面吗？这不，他们就已经见面了吗？所以，我们是不是也应该正式见面了？同居了，一起洗澡不是很正常吗？谁规定的同居就要一起洗澡？你无理取闹吧！得了，夫妻间一起洗澡不是最正常不过的事吗？赶紧收起你的小心思！行行行，这么坚决，我就不勉强你了。这可、个、怎么办啊！现在光明正大的住在一起，他要是对我动手动脚的，我都没有反抗的余地。他对我动手动脚倒还好，重点是，圆圆圆，你能不能把控住你自己呀、啊？啊？嗯？刚才要跟你一起洗澡，你不同意，现在我要跟你一起睡觉。睡觉？谁要跟你睡觉啊？夫妻不一起睡，难道还分床睡啊？好，你想睡就睡，我去外面让开你啊！哎，你要是去外面睡，被桂姨看见，桂姨可得告诉爷爷了。爷爷到时候以为我们感情不好，再告诉你爸，你爸再来找你，你怎么解释啊？算你狠！你真不过来睡啊！哎呀，我又不会吃了你。哼，想色诱我？不可能，我过来睡可以，但是你得答应我，不对我动手动脚。好，好，好，我答应。哎，快过来，来！我怎么这么容易就脱鞋了？嗯。月月月，该对天发誓的人是你吧？答应我。一定不能对他动手动脚，哪怕他再撩拨你。嗯，刚才那
姿势有点不太舒服，这样舒服多了。这漫漫长夜呀，月，我就是想问问你，明天早上能不能给我做个早饭啊？不好意思，条件反射。我知道，毕竟你没谈过恋爱嘛。谁告诉你的？难道你和裴秋哲谈过恋爱？快跟我说，你们进行到哪一步了？他有没有对你动手动脚的？我们两个很纯洁的，不是，我跟他没谈过恋爱。那你还喜欢他？早就不喜欢。这还差不多。以后别人要是问你啊，你必须得说你的初恋是我，啊，把那个小子从你的人生经历中给我去除。有趣。好了，睡觉吧。别动，好好睡觉。嗯，不行，完全招架不住。我要控制我自己，我要控制我自己，我要控制我自己。我。控制我自己。你猜，桂姨要是听到你的尖叫，她会怎么想？而且你看，可是你在对我动手动脚。不好意思啊，我不是故意的。我知道，条件反射嘛。我去洗漱。早啊，他人呢？哦、啊，说是早上约了同事出去了，<笑>又跑，一脸娇羞的跑了，<笑>优秀。<笑>月月，起床了。疼了。你怎么会用我们家户口本啊？我派人去你爸那儿取的。师傅，你到底想干嘛呀？你看啊，我们都已经打算要孩子了，总不能让孩子一出生就是个黑户吧？所以呢？所以我们今天去民政局把结婚证给领了。可是我们还没把约结了呢。那你能把你爸绑回来吗？呃，我不能。事实是这样啊，你看，要不然我们还是找一个良辰吉日，我们去找大师算一算吧。不用，现在已经是科技时代了，不用找大师。嗯？今天就去啊？嗯。会不会有点太匆忙了呀？结婚这么重要的事情。我觉得我有必要去买件衣服。哎，不用买衣服，你看，我都已经准备好了
。怎么，不想跟我结婚了？我想，我做梦都想。那赶紧下车啊！哎呀，来。你要记住哦，你妈妈的名字叫袁思雅。等一会儿我们领完证啊，我们就去好好度一个蜜月。这段时间啊，什么都不要想，好好玩就行。等度完假回来呢，我打算把家里重新装修一下。现在色调呢，好像有些冷。不过最后呢，我一定给你个名正言顺的婚礼。月月，我们和好的事情，瞒着爷爷他已经很生气了。他要是知道你是假怀孕，肯定会接受不了的。所以，这是目前为止最好的办法。就算爷爷到时候不同意，我们也把证领了。我相信他能看到我的决心。走了。恭喜二位，请出示一下双方户口本。谢谢。月月，户口本。哦、oh. ，哎，这位小姐，请问您是自愿来结婚的吗？不是。啊？哎哎不。哎，对不起，我不能跟你结婚。你知道我到底是谁吗？你该不会是我失散多年的妹妹吧？我没跟你开。对不起啊，有一点激动。你到底是谁啊？我是，我是袁思雅的双胞胎妹妹袁月月。我姐在婚礼前夕逃婚了，我爸连哄带骗把我抓过来顶替她，所以我才在婚礼当天逃跑的。我本来有很多机会可以告诉你的，但是我没有，因为我怕连累我的家人。对不起，是我骗了你，但是我不能再冒充我姐跟你结婚了。我要是不装作老男人吓你，你应该早就说出真相了吧？你不用把责任揽到自己的身上，我不说是我的问题。其实我们可以一起面对他。对不起啊，真的对不起。没关系，我知道你的顾虑，你是害怕袁家受到波及吗？那我也不该骗你。我装老男人吓你的时候，其实也很怕说出真相。我在外面有野男人，我是因为他才逃婚的，他还是我朋友。好、哦，该不会就是你跟我提过的野男人吧？所以你那个时候你是吃醋啦？我老婆有野男人，我不吃醋，让她放鞭炮庆祝啊！你想解约呢也没有问题。真的吗？一百万。哎哎哎！我只是一个刚毕业的大学生，一万。十万。那你没事为什么不去上班呢？我就是一个 loser。我要十万块，还装抑郁症，你们一家都是王子病。王子都被你整抑郁了，早知道你也喜欢我，我干嘛费你那么大劲儿？所以，我能理解你的感受。我会答应你，以后我再也不会对你说谎，我们之间不会有任何秘密了。别急骗我，你更害怕失去我，对吗？我才不害怕失去你呢。刚才是谁说我不会说谎的呀？我怕，我怕失去。可是爷爷那边，爷爷那边，我来想办法。就是谁都不能够代替。
你还记得我跟你说过的那座桥吗？哦，我想想啊，就是在上面举行婚礼那座。嗯，传闻呢是真的，传说在桥上定终生不会分手也是真的，只不过不是商学院的桥，是我们体校的桥。你还真是体校毕业的呀？当然了，短跑、长跑、扔铁饼都不在话下，看你以后还敢不敢再欺负我！不敢不敢。月月啊，嗯，是不是在这个桥上面求婚，两个人就能一生一直在一起不分开啊？那可说不准，说不定过两年学长和学姐离婚了，估计还得再上一次新闻。你这个乌鸦嘴！<笑>传说都是骗人的。那你看，那边还有个许愿亭呢，据说在亭子里许愿的情侣也不会分手，结果到了大四呢，说散就散，该回家回家，该找妈找妈。你就不会说点好听的吗？那就是事实啊！走吧，过去看看。袁月月，你给我，你给我！你竟然敢背着我出轨！出轨？你对“出轨”这个词的定义是不是有什么误解？那你倒是给我解释一下这个。嗯、那我当时不是年纪小吗？我也没见过世面啊，所以我才看谁都想嫁。那我不管，你也要给我写一个，而且啊，要比这个更加真挚。我以后可以嫁给温建臣，你就改了一个名字，也太没有诚意了吧！能够遇见你对我来说是最大的幸福，有了你，我的生活变得绚丽多彩；有了你，世界变得如此迷人。你是我的世界，我的世界是你。希望我们永远在一起。圆圆圆，过来，身子。咦、嗯，才晓得曾经拥有过，才会难过。越是深刻，就越不舍。原谅这结果，你的选择。这个上面的承诺啊，你可要遵守啊！哎、嗯，又不是我写的，可是你签字了呀！是你逼我的。嗯。啊，情书这种需要文采的东西，我是写不出来啦。所以说，这个应该是我的封笔之作了。嗯，怎么不走啦今天是我重新认识你的一天，你跟我想象中的完全不一样，比我想象中的要更接地气。但是我就是喜欢你的率真，喜欢你的洒脱。是你让我知道，原来生活还可以像现在这样。所以我希望以后你可以拉着我。一直跑下去
，秀莲姐，我的余生就交给你了，你可千万不能把我抛下了。我答应你，以后我再也不会逃跑了。就算要跑，我也带着你。嗯。嗯像银湖海天一线的晚霞，无尽的美好，我只有那么一刹那，向往的一刹那。每天小路跌跌撞撞，害怕这怕那，见到你之后又开始说胡话。我们回去吧，把事情跟爷爷都坦白了。我要光明正大的跟你在一起。以后无论遇到什么困难。我们一起面对。